ఇక కన కవచం విషయానికి వద్దాం కన కవచం అనేటువంటిది మొక్క కణాల్లోనే కనిపిస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూడండి సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ చుట్టూ వచ్చినటువంటి త్వచ ఉంది బయటి త్వచ అంటాం దాన్ని రెండు కణాల మధ్య ఉన్నటువంటి దాన్ని మన మధ్య పటలిక అంటారు ఆ మధ్య పటలికకు ఇరువైపు ఉన్న యొక్క త్వచ అని మనం ఏమని పిలుస్తాము మా ప్రేమరి సెల్వాల్ అని పిలుస్తాం ప్రాథమిక కన కవచం అంటారు ఓకే సో ప్రాథమిక కన కవచము కింద మనకు ప్లాస్మెన్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది అంటే రెండు కణాల మధ్య ఉన్నటువంటి త్వచాన్ని మిడిల్ లామెల్లా అని పిలుస్తారు మధ్య పటలిక అని పిలుస్తారు ఈ మధ్య పటలికకు ఇరువైపులో ఉన్న నిర్మాణాన్ని ప్రాథమిక కన కవచం అంటారు ఈ ప్రాథమిక కన కవచం అనేటువంటిది దేనితో నిర్మితమైందో చూద్దాం ఫస్ట్ మొట్టమొట మిడిల్ లామెల్లా చూద్దాం ఇక్కడ మిడిల్ లామెల్లా మెడప్ ఆఫ్ కాల్సియం పెక్టేట్ రైట్ నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం పెక్టేట్ బై గాల్జీ బాడీస్ ముఖ్యంగా మొక్క కణం లోపల కణము డివైడ్ అయినప్పుడు రెండు కణాలు ఏర్పడుతున్నాయంటే రెండు కణాల మధ్య అయినటువంటి ఒక అడ్డు గోడ ఏర్పడాలంటే ఈ పదార్థాలు అవసరం ఈ పదార్థాలు ఎవరిస్తారు ఈ పదార్థాలు ముఖ్యంగా గాల్జీ బాడీస్ అందిస్తాయి ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అందించడం వల్ల ఒక కణము రెండు కణాలుగా డివైడ్ కావడానికి పనికి వస్తుంది సో మిడిల్ లామెల్లా మిడిల్ లామెల్ ఏర్పడిన తర్వాత దానికి ఇరువైపుల ప్రాథమిక కన కోసం ఏర్పడుతుంది అప్పుడే కణం డివైడ్ పూర్తిగా డివైడ్ అవుతుంది అది దీంతో తయారవుతుంది సెల్యులోస్ హెమీ సెల్యులోస్ పెక్టిన్ ప్రోటీన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క మొత్తం ఈ నిర్మాణాలన్నీ కూడా తర్వాత ఏర్పడతాయి అంటే మిడిల్ లామెల్ ఏర్పడిన తర్వాత ఇరువైపుల రెండు కణాలకు ఇరువైపుల ఒక మళ్ళీ ఒక గోడ ఏర్పడతాయి ఆ గోడనే మనకు కన కవచం అని పిలుస్తారు దాన్ని ప్రాథమిక కన కోచం అని అంటాం ఎందుకంటే మొదటి మొట్టమొదటి ఏర్పడింది కాబట్టి ప్రాథమిక కన కోచం సో ఈ ప్రాథమిక కన కోచం అనేటువంటిది సర్వసాధారణంగా అన్ని కణాల్లో ఉంటుంది కానీ కొన్ని కణాలు ఏమైతాయంటే ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అది ద్వితీయ కణ కణ కణాలుగా మారుతాయన్నమాట అంటే ద్వితీయ కన కోచం ఏర్పడుతుంది అంటే ఆ కణాలు పూర్తిగా మార్పు చెందుతాయి ఆ మార్పు చెందినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంత పదార్థాలు వచ్చి డిపాజిట్ అవుతాయి ఆ డిపాజిట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా త్వచానికి ప్రాథమిక కన కోచానికి మధ్యలో ఏర్పడతాయి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రాథమిక కన కోచానికి యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా త్వచానికి మధ్య పదార్థాలు ఏర్పడుతూ ఏర్పడుతూ పోతే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కణంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్లాస్మా త్వచము కుంచించుకొని పోతుంది దగ్గరికి కుంచించుకొని పోతుంది ఇట్లా కుంచించుకొని పోతూ పోతున్నప్పుడు ఆ యొక్క కన ద్వితీయ కన కోచం యొక్క మందం పెరుగుతుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మామూలుగా ఉంది తర్వాత ఇది చుట్టూ ద్వితీయ కన కోచం ఏర్పడిన తర్వాత కణంలో ఉన్నటువంటి స్థలం తగ్గిపోయింది ప్లాస్మా త్వచము లోపలి కుంచించుకొని పోయింది ఆ కుంచించుకొని పోవడం వల్ల కణం చిన్నది అయిపోయింది ఒక కవచం మందమైంది లాస్ట్ కు చివరికి ఏమైందంటే కణంలో ఉన్న కణాంగాలన్నీ నాశనం అవుతాయి నాశనమై ఎంటీ స్పేస్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఆ ఎంటీ స్పేస్ ఏమని పిలుస్తామంటే అవకాశిక అని పిలుస్తారు లేదా ల్యూమెన్ అని పిలుస్తారు సాధారణంగా ఇలాంటి కణాలు మనకు దారు కణజాలం లోపల దారు నాళాలు దారు నారలు ఓకే తర్వాత దారు కణాల లోపల ఇటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి చనిపోయిన కణాలు ఇవి అయినా కూడా ఆ మొక్కకు ఆధారాన్ని యాంత్రిక ఆధారాన్ని ఇస్తాయి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క అవకాశిక లోపల నీరు లవణాలన్నీ కూడా రవాణా జరగడానికి మనకు వస్తుంది ఇది అంటే ప్రాథమికంగా మనకు కణాలు లివింగ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి ద్వితీయ కణంగా కణాలుగా మారిన తర్వాత ద్వితీయ కన కోచం ఏర్పడిన తర్వాత మొక్కల లోపల ఏం జరుగుతుందంటే కన కోచం యొక్క మందం పెరుగుతుంది ఆ మందం పెరగడాన్ని ద్వితీయ కన కోచం అంటారు దాన్ని ఆ ద్వితీయ కన కోచం అనేటువంటిది ప్లాస్మా త్వచానికి ప్రాథమిక కన కోచానికి మధ్యలో ఏర్పడుతూ పోతుంది తర్వాత ప్లాస్మా త్వచం లోపలి కుంచించుకొని పోతుంది తద్వారా కణము దగ్గరికి తీసుకురాబడుతుంది తర్వాత కణాంగాలన్నీ చనిపోతాయి ఎంటీ స్పేస్ ఏర్పడుతుంది ఆ ఎంటీ స్పేస్ ను లూమెన్ అని పిలుస్తారు ఆ లూమెన్ అనేటువంటిది మొక్కకు ఆధారంగా పనికి వస్తుంది ఇది మనకు సాధారణంగా మనం చూడవచ్చు అయితే ఈ సెకండరీ వాల్ అనేటువంటిది ప్రైమరీ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ చెప్పాను సెకండరీ సెల్ వాల్ దేంతో నిర్మితం అవుతుంది ప్రాథమిక కన కోచం ఏమో సెల్లో సెమీ సెల్లో పెక్టిన్ ప్రోటీన్ తో ఏర్పడుతుంది అని చెప్పారు సెకండరీ సెల్ వాల్ ఇస్ మెడప్ ఆఫ్ లిగ్నిన్ సూబరిన్ పెక్టిన్ క్యూటిన్ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిగ్నిఫికేషన్ సూబరైజేషన్ పెక్టినైజేషన్ క్యూటినైజేషన్ అనేటువంటి పద్ధతుల ద్వారా ఈ పదార్థం డిపాజిట్ కావడం వల్ల రెండవ కవచం ఏర్పడుతుంది ఆ రెండవ కవచం వల్ల కణము చనిపోవడానికి దారితీస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి 
కొన్ని కణజాల లోపల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ముఖ్యంగా నాకు దారు కణజాలం లోపల కొన్ని కణాలు అది నిర్జీవ కణజాలంగా మారి అట్లానే ఉండి మొక్కకు యాంత్రిక ఆధారాన్ని కలిగిస్తాయి అదే పోషక కణజాలం లోపల అన్ని నివసించే కణాలే ఒకటి ఓన్లీ పోషక నాళాలు మాత్రమే మనం గమనించినట్లయితే నిర్జీవ కణాలుగా ఉండి యాంత్రిక ఆధారాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి సాధారణంగా ఒక కన్న కవచంలో చూసినట్లయితే అక్కడక్కడ కొన్ని రంధ్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని గుంటలు పల్లాలు కనిపిస్తాయి సో ఈ గుంటలు పల్లాలు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎత్తు పల్ల ఎత్తు పల్లము చూసిన చూడవచ్చు ఇక్కడ నిర్మాణం మనకు దీన్ని పిట్ పేరు అంటాము పిట్ పిట్స్ అని పిలుస్తారు గుంటలు అని పిలుస్తారు అయితే మనకి ఇక్కడ గర్తం అని కూడా పిలుస్తారు గర్త జత అని కూడా పిలుస్తారు ఇటువైపు ఒక చిన్న గుంటగా ఉన్నట్టయితే అటువైపు కూడా ఉంటుంది దాన్ని గర్త జత అంటారు సాధారణంగా దీంట్లో కూడా రెండు రకాలైనటువంటి గుంటలు ఉంటాయి సో మామూలుగా సింపుల్ పిట్స్ అని బార్డర్డ్ పిట్స్ అని పిలుస్తారు అంటే సరళ గర్తాలు తర్వాత సంక్లిష్ట గర్తాలని చెప్తాము అయితే ఇక్కడ పరిధి గర్తాలను కూడా పిలుపులవచ్చు అయితే ఇక్కడ సరళ గర్తాల లోపల మనకు ఎటువంటి ఉండవు సాఫీగా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మధ్యలో మందాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీన్ని మామూలుగా గర్త లోపల రక రెండు రకాల గర్తాలు మనం సింపుల్ అండ్ బార్డర్ పిట్స్ సింపుల్ పిట్స్ అండ్ బార్డర్ పిట్స్ కూడా కనిపించవచ్చు ఆల్గి హావ్ సెల్వాల్ మెడప్ ఆఫ్ సెల్యులోస్ గ్యాలక్టోస్ మ్యానన్స్ మ్యానోస్ అంటాం అండ్ మినరల్స్ లైక్ కాల్షియం కార్బనేట్ ఆల్గిలో ఉన్న కనకవచ్చం ఏదైతే ఉందో ఈ పదార్థాల చేత ఏర్పడుతుంది సెల్యులోస్ గ్యాలక్టోస్ మ్యానోస్ అండ్ మినరల్స్ లైక్ కాల్షియం కార్బనేట్ సో ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడదాం సో మనకి ఇక్కడ వరకు కణ కవచము తర్వాత కణ త్వచం గురించి మాట్లాడదాం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ గురించి మనం మాట్లాడదాం నికోల్సన్ సింగర్ నికోల్సన్ ప్రతిపాదించినటువంటి ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ నమూనా తర్వాత కణ కవచం గురించి మాట్లాడినాం కణ కవచం మొక్కల లోపల ప్రాథమిక కణ కవచం ద్వితీయ కణ కవచం మధ్య పటలిక గురించి మాట్లాడినాం మధ్య పటలిక ఏం ఏదాంతో ఏర్పడుతుంది ప్రాథమిక కణ కోచం ఏంతో ఏర్పడుతుంది ద్వితీయ కణ కోచం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది కణాలు ఎట్లా ఆ విధంగా మారుతాయని అనుకున్నాం తర్వాత ఆలిగి లోపల మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆ కణ కవచం దేంతో తయారవుతుందో తెలుసుకున్నాం నా కమింగ్ టు ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంత అంతర త్వచ వ్యవస్థ అంటారు దీన్ని అంతర త్వచ వ్యవస్థ అంతర త్వచ వ్యవస్థ లోపల నాలుగు కణాంగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఓకే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం గాజి కాంప్లెక్స్ లైసోజోమ్స్ రైట్ తర్వాత వ్యాక్యూల్స్ లెటర్స్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ ఒక్కో దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం ఓకే ముఖ్యంగా చూద్దాము మొట్టమొట్ట ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం లోపల ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు కేంద్రకానికి దగ్గరగా ఉంటాయి దాని నుంచి కాల్జీ కాంప్లెక్స్ కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఒకే నిర్మాణాలుగా ఉండి అందులో తర్వాత లైసోజోమ్స్ కూడా ఏర్పడతాయి ఈ యొక్క కణాంగాల నుంచే తర్వాత వ్యాక్యూల్స్ కూడా ఏర్పడతాయి సో ఒకదాని కోటి ఇంటర్ కనెక్టివ్ గా ఉంటాయి అనమాట అందుకే వీటి ఏమంటామంటే ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు అంతర త్వచ వ్యవస్థ అంతర త్వచ వ్యవస్థ లోపల ఇవన్నీ నాలుగు వస్తాయి అంతర త్వచ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి అంటే చెప్పాలి కణాంగాలు ఒకదాని కోటి దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి ఒకదాని ఒకటి ఏర్పడడం జరుగుతుంది అనే విషయం మీకు తెలుసుకోవాలి సో మెంబ్రేనస్ ఆర్గనల్స్ డిస్టింక్ట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్ దే ఆర్ కమింగ్ ఆర్డినేటెడ్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఒకదాని కోటి ఒక ఆర్డినేటింగ్ ఫంక్షన్ లో కనిపిస్తాయి అవి మనం చూస్తాం నా కమింగ్ టు ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం సో ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం చూసినట్టయితే దీన్ని మొట్టమొదటి కనుగొన్న వ్యక్తి కేఆర్ పోర్టర్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ రెటికులం ఇన్ టీనీ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్స్ స్కాటర్డ్ బై సైటోప్లాజం స్కాటర్డ్ సైటోప్లాజం లూమినల్ అండ్ ఇన్నర్ సైడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రా లూమినల్ అండ్ సైటోప్లాజం సైడ్ సో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఎండోప్లాజమిక్ రెటికులం ఎలా ఉందో చూడండి మామూలుగా ఈ బయటి త్వచం ఏదైతే ఉందో కేంద్రకం యొక్క బయటి త్వచంతో ఇది కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుంది అనేక నెట్వర్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది స్కాటర్డ్ గా మనకు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ సైటోప్లాజం లో అయితే దీంట్లో రెండు ప్రదేశాలు కనుగొనవచ్చు లోపల సైడ్ ఉన్నటువంటి ఎండోప్లాజమిక్ రెటికులం ప్రదేశాన్ని లూమినల్ సైడ్ అంటాం ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ఎండోప్లాజమిక్ రెటికులం లోపలి వైపు లోపలి వైపు తర్వాత బయట వైపు బయట వైపు అంటే ఈ ఈ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం దీని ఎక్స్ట్రా లూమినల్ సైడ్ అని పిలుస్తారు సో రెండు రకాల ప్రదేశాలు ఎండో ప్రాంతం రెడితంలో కనిపిస్తున్నాయి 
So endoplasmic reticulum consisting of uh, cisterne, vesicles and tubules. Cisterne in a 20 podovaina nirmanalu, wounded in nirmanalu, chala chinichin, nalical rupum and tubules on thai. Even ni kalisi endoplasmic reticulum and airpans thai. I say endoplasmic reticulum don't recall around to me. Midna katusarela, danto mana kurundra kalunai. Pocket is rough endoplasmic reticulum, garuku and anthology with the vajalakam. Smooth endoplasmic reticulum, nunupu anthology with the vajalak. Type 1 vishan koste. The presence of ribosomes, protein, uh, like the ribosomes, the carigunna twenty, under jiva dravijala ke midi. Then garu ko under jiva dravijala ke mandaru. This garu ko under jiva dravijala ke mlo, mukhyanga ribosomes saathi ke untai. Kamati, it twenty rough ear and it twenty the protein sampleation lo pal bunto. Protein sampleation lo pal bunto twenty rakam. Ika randa vadi smooth ear, nunupu endoplasmic reticulum. Nudupo endoplasmic reticulum of the ribosomes under woo. Okay. I take difference in the rough ER. I take Mukenga protein some station low palguntundi, Aharapalaka Ravana Guda Palguntu. Kani smooth ER. Nunupo endoplasmic reticulum made the undo, especially lipid synthesis. Lipid like a some station low pancostundi. In animal cells, lipid like steroid hormones are synthesized. Mukhyanga jantu yaka kanal lopata, steroid hormones erpadaniki, yaka smooth ER panikosun and chapots. Mikoksari malichu is an endoplasmic reticulum, evidanga on the two and ekaraju, the endoplasmic reticulum. Ekar a twenty, a twenty nunu mamul ribosomes levu, in a smooth ER and blistaro. Ekaraju sadete, a karakani dots can piss tonight, he dots them and will sound a ribosome civi, in a rough ER and rough ER is the undo. Protein substation of Palagundi, that the smooth ER is no lipid substation of Prasana Patra is done to poach. Okay, Idiman Kapkuna Mindagane, Sarvatrandi, a rough ER producing Golgi complex, twenty rough ER is the undo, Garuku, Antarji with Dravejalakamo, Golgi complex in air for Sundi, an email kills Koval, and a Oka Kanangam in Chingo Kanangam air pudding. And the other thing is that we have to do Now, coming to Golgi complex. So, Golgi complex and uh, endoplasmic reticulum involved in uh, cell plate formation. So, we have to do the cell plate formation and the Madhya Patali care for the Niki, the Kananga, and the Golgi complex. And the other thing endoplasmic reticulum is the cell plate formation. So, we have to do the same thing. And the other Yaka endoplasmic reticulum involved in the intracellular transport. Kanam Tastaravana Kanam is Oka China Bawaka Gadiniman of Kanangan Kunde Oka Mulan Chingo Muka Mura Bulaku Padartha Ravana Zargali Madanichiba by Tiki by the Gariki Zarata Atu Vitu Zargali Zargalante Yaka Anthaji with Ravajalakam Tod Portu. So Mika Zustanaru, Sister Ne Koshalu Nalikal Sister Ne Vesicles and tubules. So combining together formation of endoplasmic reticulum or Golgi complex. Okay. So this type of uh, vesicles are converting into lysosomes also sometimes packaging material. Okay, coming to Golgi bodies. So Golgi bodies are memory bills some suicidal bags and bills. Okay. And uh Yoruga Golgi in 1898. Well, it is as uh, idiosomes, lipochondrians, Becker bodies, and dictyosomes. In the Padalune. Present in uh, both plant and animal cells. Mokayaka canalo, Jentu canalo, could you can be sai? Tiniki chala, perlunai, cani, Golgi canukunaga, what is in Golgi bodies, Golgi complex and pilsunaripu. Okay. So they consisting of many flat disc shaped sacs or cisterne present in the Golgi complex. The size of that 0.5 millimicrons to 1 diameter, only 1 millimicron diameter. So cisterne a size in the ante 0.5 to 1 millimicrons in diameter. Kali unit one nirmana on tai. If mukhenga chala mukhenga upayo patai kanam lopata protein like. Nirmana prakriya lakutur patuni 
ప్రోటీన్ లో సింథసిస్ జరిగిన తర్వాత ఏర్పడిన ప్రోటీన్లన్నీ కూడా మళ్ళీ మాడిఫై అవుతాయి ప్రాథమిక ద్వితీయ తృతీయ తర్వాత చతుర్థ ప్రోటీన్ గా మారుతాయి క్వార్టర్నరీ ప్రోటీన్ గా మారుతాయి ఆ మారడానికి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ తోడ్పడతాయి అది మనము తెలుసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ మీకు అనిపించేటటువంటి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఆ మామూలుగా కుంభాకార తలము కుటాకార తలము ఉన్నాయి సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ సిస్ అనేటువంటి భాగం ఇది ఇది ట్రాన్స్ భాగము ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం మనము సిస్ ట్రాన్స్ భాగం ఇది సిస్టర్ నే అక్కడక్కడ వెసికిల్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ట్యూబుల్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి నాలికలు సో ఈ సిస్ ద్వారా ఎంటర్ అయితే ట్రాన్స్ ద్వారా విడుదలయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రోటీన్లు ఏదైనా పదార్థాలన్నీ కూడా మామూలుగా ప్రోటీన్లు ఏర్పడితే ఆ ప్రోటీన్లు దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి ఎంటర్ అయ్యి మాడిఫై అవుతాయి ప్రాథమిక ప్రోటీన్లు కానీ లేదా ద్వితీయ ప్రోటీన్లుగా తృతీయ ప్రోటీన్గా క్వార్టర్నరీ ప్రోటీన్లుగా మారుతాయి మారి విడుదలవుతాయి అంటే ఇక్కడ ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో పాల్గొన్నటువంటి ఆ పదార్థాలు ఏవైతున్నాయో ఆ పదార్థాలు తిరిగి కణానికి ఉపయోగపడే విధంగా మారుతాయి నెక్స్ట్ సో గాల్జీ కాంప్లెక్స్ సిస్టర్ ని ఆర్ కాన్సెంట్రిక్లీ అరేంజ్డ్ నియర్ టు న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ దగ్గరగా ఉంటాయి విత్ డిస్టింక్ట్ కాన్వెక్స్ షేప్ లో ఉంటాయి దాన్ని దాని ఏమంటాము సిస్ అని పిలుస్తారు తర్వాత సిస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఫేస్ అని పిలుస్తారు దీన్ని అండ్ కాన్ కేవ్ పుటాకార ప్రదేశాలను ట్రాన్స్ అని పిలుస్తారు దాని మెచ్యూరింగ్ ఫేస్ అంటాం ఫార్మింగ్ ఫేస్ అండ్ మెచ్యూరింగ్ ఫేస్ సిస్ ఫేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఫార్మింగ్ ఫేస్ అండ్ ద ట్రాన్స్ ఫేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ మెచ్యూరింగ్ ఫేస్ సో ద ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ ద ఫార్మింగ్ ఫేస్ అండ్ మాడిఫైడ్ అండ్ రిలీజ్డ్ త్రూ మెచ్యూరింగ్ ఫేస్ సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ రెండు వేరు వేరుగా అయినప్పటికీ రెండు ఇంటర్ కనెక్ట్ గా ఉంటాయి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది గాల్జీ బాడీస్ విషయానికి వస్తే పర్ఫార్మింగ్ ద ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ రకరకాల పదార్థాల ప్యాకింగ్ లోకి పనికి వస్తాయండి పనికి వచ్చి ఇవి పద కణానికి ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తాయి సెక్రిటేడ్ ఇన్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ సో గాల్జీ కాంప్లెక్స్ వల్ల కణము లోపల విడుదలయ్యే పదార్థాలు ఉండవచ్చు కణము బయటికి విడుదలయ్యే పదార్థాలు కూడా ఉండవచ్చు కణము బయటికి విడుదలవుతున్నాయంటే ఎక్కడైతే గ్రంథి కణాలు ఉంటాయో ఆ గ్రంథి కణాల దగ్గర ఆ కణాల లోపల గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే గ్రంథి కణాల నుంచి అనేక స్రావకాలు బయటికి విడుదలవుతాయి నెక్టరీ గ్లాండ్స్ మకరంద గ్రంథులు ఉన్నాయి పుష్పాలలో ఉన్నాయి పుష్పం బయట కూడా ఉన్నాయి నెక్టర్ ఫ్లోరల్ ఫ్లోరల్ నెక్టరీస్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లోరల్ నెక్టరీస్ ఫ్లోరల్ నెక్టరీస్ అంటే పుష్పాలలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మకరందానిచ్చే గ్రంథులు కొన్ని కొన్నిసార్లు మొక్కల యొక్క శాఖల మీద పత్రాల మీద కూడా అక్కడక్కడ తేనె ఉండవచ్చు అలా గ్రంథులు ఉన్నట్టు దాన్ని ఎక్స్ట్రా ఫ్లోరల్ నెక్టరీస్ అని పిలుస్తారు ఆ గ్రంథి కణాల్లో కూడా ముఖ్యంగా గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎక్కడైతే గ్రంథులు ఉంటాయో అక్కడ గాల్జీ కాంప్లెక్స్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ కణాల లోపల ఎక్కువగా పదార్థాలు విడుదల చేస్తాయి అవుట్ బయట సైడ్ బయట బయట నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద సైజ్ బై రైబోజోమ్స్ ఆన్ ది ఎండోప్లాజమిక్ రెడికులం ఆర్ మాడిఫైడ్ ఇన్ ద సిస్టర్ నే ఆఫ్ ది గాల్జిక్ ఆపరేటర్స్ బిఫోర్ దే ఆర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ట్రాన్స్ ఫేస్ సో ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా సింథసైజ్ అవుతాయి ప్రోటీన్ల రైబోజోమ్స్ ద్వారా ఒకవేళ సైటోప్లాజమ్ రైబోజోమ్స్ కావచ్చు లేదా ఎండోప్లాజమ్ రెడికులం రైబోజోమ్స్ కావచ్చు వాటి ద్వారా విడుదలైనటువంటి ప్రోటీన్లన్నీ కూడా ఎక్కడికి చేరుతాయంటే గాల్జీ కాంప్లెక్స్ చేరుతాయి లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి సిస్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతాయి అక్కడ మార్పు చెందుతాయి పరివర్తనం చెందుతాయి మాడిఫై అవుతాయి దెన్ ఇట్ విల్ బి రిలీజ్ త్రూ ద మెచ్యూరింగ్ ఫేస్ ద ట్రాన్స్ ఫేస్ సో సెల్ వాల్ మెటీరియల్ సెల్ ప్లేట్ ఏర్పడడానికి కూడా ఈ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ తోడ్పడుతుంది ప్లాంట్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గాల్జీ పాడీస్ ఇంపార్టెంట్ ద సైట్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లైకో ప్రోటీన్స్ గ్లైకో లిపిడ్స్ సో ముఖ్యంగా గాల్జీ కాంప్లెక్స్ వల్ల ఏం జరుగుతాయంటే గ్లైకో ప్రోటీన్స్ గ్లైకో అండ్ లిపిడ్స్ కూడా ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఈ గ్లైకో ప్రోటీన్స్ గ్లైకో లిపిడ్స్ అనేవి కణానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ లైసోజోమ్స్ సో లైసోజోమ్స్ విషయానికి వస్తే చూడండి వీటిని డి డువే అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నాడు క్రిస్టియన్ డి డువే ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లైసోజోమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ మెరిస్టమాటిక్ ఇష్యూ 
डिराइव फ्रम गाजी कांप्लेक्स और एंडोप्लाजमिक रेटिकुला साधारण मन एक्चे ऐक्चुअल मन को लाइसोजोम सूसइडल बाडी इंदा आत्महत्य कणांगमी पीलार दी एपड़ा कण स्टारवे कंडीशन वो कणांगा पगी अंदर विदल पदार्थ वाल कणम विचिन्नमी ओके स्टारवे कंडीशन मतमे जो सो लाइसोजोम आर् प्रसेंट इन दिस्टमेटिक टिश्यू विभाज्य कणजाल चाल उठाई एनकेंटे कण विभजन बरबे अटाई डिराइव फ्रम गाजी कांप्लेक्स अंड एंडोप्लाजमिक एक्पड़ता है गाजी कांप्लेक्स नीचे एंडोप्लाजम रेटिकुलम चिना कोशाल भी अभी लैसोजोम ऐसी मारता है अंतदा को कनेक्ट इंदा चपाँ एंडोप्लाजम रेटिकुलम गाजी कांप्लेक्स एरपड़न इकड़े एंडोप्लाजम रेटिकुलम गाजी कांप्लेक्स ना लैसोजोम से अं अर्थमेंटा को इंटर कनेक्ट उ अंक इंधन मैं अंतरत्व व्यवस्था पीलस्तना एंडो मेम्रेन सिस्टम रईट सो वेसिकुल स्ट्रक्चर्स वेसिकल स्ट्रक्चर फार्म प्रासे पैकेजिंग इन गाजी ओके सो मन को इक मुख्य वेस्कुला स्ट्रक्चर इंदो अनेक पदार्थ पैकेजिंग अने जी एरपड़ू उ वेस्कुला स्ट्रक्चर फार्म बै दि प्रासे पैकेजिंग इन गाजी गाजी लड़े चैकेजिंग मेटीरियल अभी बैठक विदल आदल स्ट्रक्चर लैसोजोम ओके ऐसोलेटेड लैसोजोम हाव एंजम मन लैसोजोम मन चूस अंदर कोई एंजम उ एंजम मन को मामूल जल विश्लेषक एंजम उ प्रोटीओलाइटिक एंजम उ चूँ एग्जापल हईड्रोलैटिक एंजम जल विश्लेष एंजम हईड्रो हईड्रोल कैपाबल आफ हईड्रोल कैपाबल आफ डिंग कॉबोहैड्रेट कॉबोहैड्रेट मूल विश्लेषण चंदाई लेदा प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक ऐसी अभी विड़गोटाई संश्लेषण वेर विश्लेषण वेर संश्लेष अंत कल विश्लेषण विड़गोट सो विड़गोटता है कॉबोहैड्रेट उ मोनोमर्स मारता है प्रोटीन अमैनामला मारता है लिपिडस मारता है चिना फैटी आम्ला मारता है न्यूक्लिक ऐसी चिना न्यूक्लोटाइट विड़गोट पड़ता है ओके क्लियर सो दे आर्सोसीयेटिंग द मालिकल विड़गोट पड़ता है विड़गोट पड़े एंजम्स लैसोजोम कभी उठाई सो कॉबोहैड्रेट कॉबोहैड्रेट प्रोटीन लिपिड अंड न्यूक्लिक ऐसी कॉबोहैड्रेज रूप में एरपड़व प्रोटीएस रूप में एरपड़व लाइपेस लड़पड़व न्यूक्स लड़पड़व न्यूक्स लीएनएस आरएनएस दीज एंजम आर् आपटमली ऐक्ट अट दसीडिक पीहेच अंडर स्टारवे कंडीशन दैजस्ट से कंटे अंड काज दैल डेथ द सैल डेथ इज नोन ऐज आटोलैसी आटोल जरग्न वाल आणम अंत विचिम खाली ऐरपड़ी एम टी स्पेस ऐरपड़ी इन फर् एग्जापल प्रदेश में खाली प्रदेश ऐरपड़ कुहरम ऐरपड़ी अंत आ चुटपा कणाल चलते अभी आधा जो लैसोजन कैविटी एरपड़ता है एपड़पड़ा मोख कण लर्वा नीट कुहरा एरपड़व लेदा एदना पदार्थ निंपन कुहरा एरपड़व अब जो चुटप कणाल नाशनमे कुहरम ऐरपड़ी आ कुहर में कुछ कोई पदार्थ डिपाजिटता है इंटर विधा लैसोजोम अने निर्माण शरीर निर्माण में बाग पनी